রাঁচি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত শহরটি সবুজ বনে ঘেরা এবং বেশ কয়েকটি জলপ্রপাতের আবাসস্থল যা এটিকে পর্যটক এবং প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে একটি জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত করেছে আজকের ভিডিওতে শেয়ার করব শীতকালে আমাদের দুদিনের রাঁচি ভ্রমণের কাহিনী আমি আজকের গল্পের ভাষ্যকার শুভদীপ আর আমার সাথে রয়েছে আমার স্ত্রী অর্পিতা আমাদের সাথে চলুন ঘুরে নেবেন রাঁচি चाहले बस अथवा गाड़ी पर তবে সেক্ষেত্রে জার্নি একটু হেকটিক হবে কলকাতা থেকে রাঁচির দূরত্ব প্রায় চারশো কিলোমিটার সময় লাগে ন ঘন্টা এছাড়াও রয়েছে রাঁচির বিরসামুন্ডা এয়ারপোর্ট যা দেশের সব প্রান্ত থেকেই ওয়েল কানেক্টেড কোথায় থাকবেন রাঁচি স্টেশনের বাইরে রয়েছে অনেক হোটেল নিজেদের বাজেট ও চয়েস অনুযায়ী যে কোনো হোটেলে থাকতে পারেন আমরা থেকেছি কাদ্রু রোডের কাছে হোটেল পাল রেজেন্সিতে স্টেশন থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে সুন্দর ছিমছাপ হোটেল কাছেই রয়েছে বাজার অটো স্ট্যান্ড আর রয়েছে হোটেলের নিজস্ব পার্কিং স্পেস হোটেলের রুম ট্যুর পরে দেখাচ্ছে আপাতত আগে দেখে নিই রাঁচি এলে কোথায় ঘুরবেন আর কিভাবে ঘুরবেন কোথায় ঘুরবেন রাঁচি ভ্রমণকে মোটামুটি দুই দিনে ভাগ করে আমরা প্রথম দিন কভার করবার চেষ্টা করব রাঁচির গুরুত্বপূর্ণ ফলসগুলি হোটেলে চেক ইন করে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম ধোসা দিন এরপর একটি গাড়ি ঠিক করে নিলাম ঘোরাঘুরির জন্য গাড়ির ডিটেলস নিচে ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন এছাড়াও অপশান হিসেবে রয়েছে ওলা বা উবের সেটাও ট্রাই করে দেখতে পারেন প্রথম দিনে কোথায় কোথায় ঘুরবে প্রথমেই চলেছি কুড্রু ফলসের উদ্দেশ্যে রাঁচি থেকে দূরত্ব প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার সময় লাগে প্রায় দেড় ঘন্টা ছোট নাগপুর মালভূমির একদম শেষ প্রান্তে পাহাড়ে মোড়া সুন্দর প্রেক্ষাপটে সুবর্ণরেখা নদী ছাপিয়ে পড়েছে প্রায় আটানব্বই মিটার উচ্চতা থেকে এটি রাঁচির উচ্চতম জলপ্রপাত এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি হুড্রু ফলসের কাছে না ফলস অনেকটা দূরে ফলস দেখতে হলে প্রায় সাড়ে সাতশো স্টেপ নিচে নামতে হবে আমার পক্ষে তো সম্ভব নয় তোমার পক্ষে সম্ভব নাকি একদম নয় তাই আমরা দুজনেই ডিসিশান নিয়েছি যে উপর থেকেই মোটামুটি দেখার চেষ্টা করব সারা বছরই এখানে কম বেশি পর্যটকদের ভিড় থাকে তবে শীতের সময় শুরু হয় পিকনিকের চাহিদা পরিবেশের ক্ষতি না করে চাইলে এখানে পিকনিকের জন্যও আসতে পারেন এবার যাব সীতা ফলস হুড্রু ফলস থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে কাঞ্চি আর রাঘু নদীর সংযোগস্থানে তৈরি হয়েছে এই জলপ্রপাত পুরাণ মতে বনবাসের সময় এই স্থানে কিছুদিন সপরিবারে কাটিয়েছিলেন মা সীতা আর তার নামেই নামাঙ্কিত এই জলপ্রপাত হুড্রু ফলসের পরে আমরা এখন এসছি সীতা ফলস রাধু নদীর উপরে তৈরি হয়েছে এই একশো চল্লিশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ঝর্ণা বা জলপ্রপাতটি আসুন এই রাস্তা ধরে নিচে নেমে গিয়ে দেখে আসি এই ঝর্ণা পাহাড় আর ঘন অরণ্যে ঘেরা পরিবেশের মাঝে এই জলপ্রপাত আপনার মন ভরিয়ে দিতে বাধ্য
এই জলপ্রপাতের খুব কাছেই রয়েছে মা সীতার মন্দির যেখানে রয়েছে মায়ের পদযুগলের চিহ্ন এর আগে আমি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় পৌরাণিক শ্রুতি অনুযায়ী বাল্মীকি মনির আশ্রমে মা সীতার উপস্থিতির কথা বলেছি সেই ভিডিও দেখতে চাইলে উপরে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন এখান থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে রয়েছে আরেকটি আকর্ষণীয় জলপ্রপাত জোড়া ফলস সীতা ফলস থেকে মাত্র মিনিট দশেকের রাস্তা তবে সকাল থেকে অনেকখানি জার্নি হয়েছে খিদে হয়ে পেয়েছে তাই জোড়া ফলসের কাছে এসে আগেই সেরে ফেললাম দুপুরের খাওয়া এখানের খাওয়ার নমুনা কিন্তু বেশ অদ্ভুত শাল পাতার উপর ভাত সঙ্গে রয়েছে আলু ভাজা ডাল ফুলকফির তরকারি আর দেশি মুরগির ঝোল খরচ জন প্রতি দেড়শো টাকা মতো এই জলপ্রপাতের কাছেই রয়েছে গৌতম পাহাড়ের চূড়ায় গৌতম বুদ্ধের মন্দির প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে এখানে মেলার আয়োজন হয় তাই সুযোগ বুঝে সেই সময় আসতে পারলে এই জায়গাটি বেশ অন্যরকমভাবে উপভোগ করতে পারবেন পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে এই বিপুল জলরাশির আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়া আপনাকে মনোমুগ্ধ করতে বাধ্য তবে সতর্ক বার্তা হিসাবে একটা বিষয় না বললেই নয় তা হল এই জলপ্রপাতগুলি দেখার জন্য ব্যবহৃত সিঁড়িগুলির কোনোটাই বয়স্কদের জন্য উপযোগী নয় তাই গ্রুপে এমন কেউ থাকলে অবশ্যই খেয়াল রাখবে এছাড়া জলপ্রপাতগুলি দেখে স্নানের ইচ্ছে জাগলেও সেই নোপ সম্বরণ করাই বাঞ্ছনীয় কারণ বিগত দিনে বেশ মর্মান্তিক কিছু দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এই জলপ্রপাতগুলি এতখানি সিঁড়ি ভেঙে আমরা দুজনেই খুব ক্লান্ত তাই পথের ধারে ঠান্ডা শরবত খেয়ে গলা ভিজিয়ে চললাম আজকে শেষ গন্তব্য দশম ফলসের উদ্দেশ্যে দশম কথাটির উৎপত্তি হয়েছে দা আর সং থেকে স্থানীয় মুন্ডারি ভাষায় যার অর্থ জল এবং বর্ষণ করা বা ঢালা অপভ্রংশের ফলেই এই দাসাঙ্গি দশম হয়েছে এইটি ঝাড়খণ্ডের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান সুবর্ণরেখার উপনদী কাঞ্চি নদীর গতিপথে সৃষ্ট এই জলপ্রপাতটি প্রায় চুয়াল্লিশ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন এবং দশখানি স্রোত বিশিষ্ট সন্ধে হয়ে এসেছে তাই আর বেশি দেরি না করে ফেরত চললাম হোটেলের উদ্দেশ্যে ও আপনাদের তো আমাদের হোটেলের রুম ট্যুরটাই করানো হয়নি আসুন একবার দেখে নেবেন রুমটা কেমন ছিল আমাদের আমরা নিয়েছিলাম স্ট্যান্ডার্ড রুম দুদিনের জন্য ট্যাক্স সহ খরচ পড়েছিল মোট তিন হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ টাকা বেশ সুন্দর গোছানা রুম তবে রুম অ্যাভেলেবেল থাকা সত্ত্বেও আর্লি চেক ইনের জন্য অতিরিক্ত খরচা পড়েছিল যা সত্যি বেশ বেদনাদায়ক এইভাবে অতিরিক্ত চার্জ করার ক্ষেত্রে গুয়াই ভিভো বা মেক মাই ট্রিপের ন্যায় অনলাইন পোর্টালগুলিকেও সচেতন হতে হবে আমাদের মতো এই একই হোটেলে রুম বুক করতে চাইলে নিচে ডেসক্রিপশনের লিক রয়েছে সেখান থেকে তা করতে পারে গতকাল সারা রাত্রে ট্রেন জার্নি আর আজ সকাল থেকে বিভিন্ন ফলসে ঘোরাঘুরি আমরা দুজনেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাই বাইরে কোথাও খাওয়া দাওয়া করতে না গিয়ে রুমেই অর্ডার করে নিয়েছি ডিনার আজ আমাদের মেনু হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি আর তার সাথে রয়েছে মায়ো চিকেন সাবারমা রোল এবার জমিয়ে খাওয়া তাহলে আজকের মতো 
ব্লগটা এখানেই শেষ করছি দেখা হচ্ছে কাল সকালে গুড মর্নিং एवरीवन আজকে আমাদের রাঁচি ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন আজকে আমরা প্রথমেই যাব পাত্রাতু ভ্যালি এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু লোকাল ট্যুর আমাদের সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন রাঁচি সফরের দ্বিতীয় দিন প্রথমেই যাব পাত্রাতু ভ্যালি রাঁচি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই উপত্যকা মূলত সুন্দর আঁকা বাঁকা রাস্তা সবুজ প্রকৃতি আর পাত্রাতু গ্রামের জন্যই বিখ্যাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে একে মানালি অফ ঝাড়খণ্ড বলা হয় এই পাত্রাতু ভ্যালি এখানের রিসোর্টের কারণেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধ সুন্দর সাজানো গোছানো পরিবেশে রয়েছে ছোটদের পার্ক কিছু দোকান আর অন্যতম আকর্ষণ বোটিং আমরাও সাড়ে সাতশো টাকার বিনিময় শেয়ারিংয়ে ঘুরে দিলাম পাতরাতু ড্যাম এ কিন্তু এক দারুণ অভিজ্ঞতা বিশেষত জলের মতে স্টান্ড বেশ রোমাঞ্চকর বোটিং করলাম এখানে ক্যামেরা অ্যালাউড নয় তাছাড়া আমার ক্যামেরাটা ওয়াটারপ্রুফও নয় তাই খুব একটা রিক্স নিয়ে নিই ক্যামেরা নিয়ে শুটিং করবার সবটাই মোবাইলে রেকর্ড করেছি সো কোয়ালিটি মেবি কম্প্রোমাইজড বাট স্টিল দারুণ এনজয় করেছি এই রকম টাইপের বোটিং কোথায় ফার্স্ট টাইম করলাম মানে এর আগে করেছি এতটা এনজয় কোনোদিনও করি কেমন লেগেছে আরো খানিক্ষণ এখানে কাটিয়ে বেরোলাম ভগবান বিশ্ব বায়োলজিক্যাল পার্কের উদ্দেশ্যে সোমবার ব্যতীত সব দিনই খোলা থাকে জল প্রতি টিকিটের মূল্য চল্লিশ টাকা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করুন মোট একশো চার হেক্টর জমির উপর নির্মিত এই বায়োলজিক্যাল পার্ক সবুজ প্রকৃতির মাঝে রয়েছে অনেক রকমের পশু পাখি ও হাজারো অন্যান্য প্রাণী খাঁচাবন্দি হলেও বাকি পার্কের থেকে এখানে জীবজন্তু কিন্তু বেশ অন্যরকম মনে হবে এরা বোধ হয় আপন প্রাকৃতিক জগতেই বিরাজমান আমরা দেখলাম ময়ূর এমু অস্ট্রিচ ফিশিং ক্যাট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার লায়ন আরও কত কী ছোট বাচ্চাদের জন্য খুবই আনন্দদায়ক হবে এই পার্কের ট্যুর তাই সাথে ছোট ছেলে মেয়ে থাকলে ভুলেও মিস করবেন না এই পার্ক ঘুরতে ঘুরতে বেলা হয়ে গিয়েছিল তাই পার্কের ভিতরে সেরে নিলাম লাঞ্চ নিয়েছিলাম ছোলে ভাটুরে আর এক চাউমিন এবার যাব টেদর হিল
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী বিয়োগের পরে তিনি এই স্থানে নির্মাণ করেন একটি ভবন আর তার নাম দেন শান্তিধাম এটি প্রায় তিনশো ফিট উচ্চ এখান থেকে রাঁচি শহরের যে ভিউ দেখা যায় তা অনবদ্য প্রচুর মানুষ প্রতিদিন ভিড় করেন এখানে কেবলমাত্র সূর্যাস্ত দেখবেন বলে এখানে রয়েছে আরেকটি স্মৃতিস্তম্ভ যার নাম ব্রহ্মস্থন দিনের শেষে এখানে নিশ্চিন্তে বসে সাক্ষী থাকুন দিগন্তে সূর্যের ঢলে পড়া দৃশ্যের ঘড়িতে এখন সময় রাত্রি সাড়ে নটা আমাদের ফেরত যাবার ট্রেন ক্রিয়া যোগা এক্সপ্রেস রাত্রি দশটা পনেরোয় রাঁচি থেকে আমাদের রাতের ডিনার হয়ে গেছে হোটেল থেকে বেরোবো এখন স্টেশনের উদ্দেশ্যে আমাদের দুদিনের এই ঝটিকা সফর এখানেই শেষ করছি আমাদের ভিডিও কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন আপনারা অনেকেই আমার ভিডিও দেখেন অথচ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন তাই প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট করব প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকানটা টিপে দেবেন তাহলে আমি উৎসাহিত হব চলুন তাহলে আজকের মতন ব্লগ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আবার কোনো নতুন ডেস্টিনেশন ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সীতা ফলস ঘুরে আসার পর চুলের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন কি মারাত্মক